ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് മുറുക്കാണ് കാരസേവ എന്ന് പറയും ഒരു നീളത്തിലുള്ള മുറുക്കാണായത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടലമാവ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അളന്ന് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു പാനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കുഴയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടി ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പ് അത് ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇപ്പോൾ കടലമാവിൽ എപ്പോഴും കട്ടയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് അതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കടല മാവ് മുക്കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇത്രയാണ് ഞാൻ പാഡ് ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ കൈകൊണ്ടൊന്ന് ആ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് അച്ചിൽ ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാണാൻ തന്നെ രണ്ട് മുറുക്ക് പോലെ ഇരിക്കും ഒരേ മാവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അച്ചാണോ കയ്യിലുള്ളത് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈക്രോവേവിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് മൈക്രോവേവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വെണ്ണ ഒന്ന് ഉരുകുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നെയ്യൊന്നും ആവാൻ നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽട്ടായി വന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അത് ഞാനപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വറക്കണ സമയത്ത് മാവ് അല്ല അലിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ അളവ് കൂടാൻ പാടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ബാക്കി സ്പൈസസ് എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അളന്ന് എടുത്തു വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചതച്ചു വെച്ച രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ചു വെച്ച കുരുമുളക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത കുരുമുളകാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടും പൊട്ടിത്തെറിക്കും എണ്ണയും മുറുക്കെല്ലാം കൂടെ പൊടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുറുക്കിലേക്ക് ആ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിലും കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ആ മുറുക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എരിവ് നമുക്ക് കിട്ടണം കാര സേവയില്ല അപ്പോൾ ആ കാരം ഇത് നിന്നാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഓക്കെ വേറെ മുളക് കൂടിയൊന്നും ഈ മുറുക്കിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിങ്ക് ഹിമാലയൻ സോൾട്ട് ആണ് സാധാരണ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരണ മാതിരി കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ നമ്മുടെ കടലപ്പൊടിയും കടല മാവും അരിപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്തതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടും ക്രാക്ക് ഒന്നും പാടില്ല ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല ക്രാക്കും വരാൻ പാടില്ല ക്രാക്ക് ഒന്നും വരാത്ത മാതിരി വിടവൊന്നും വിണ്ട് വരാത്ത മാതിരി കുഴച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ക്രാക്ക് വരാതെ കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ പോരെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ സേവനാഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വേറൊരു ടൈപ്പിലുള്ള സേവനാഴിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ച ഉണ്ടാവും ഇതിൽ അഞ്ച് ഹോളുണ്ട് ചില ചിലവരുടെ ഇല മൂന്ന് ഹോളുള്ള അച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ അതെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് അച്ച വ
മാവ് നിറച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രൊസീ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേലേക്ക് പോവും എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക സ്ക്രൂ കേറ്റുക ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ട് ആ ആരോ മാർക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരണം താഴെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണും മേലെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണും അത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടോ ഈ ആരോ മാർക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം താഴത്തേയും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരേ നിലയിൽ എത്തണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കൂ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടോ മുറിഞ്ഞ് പോവാതെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മാവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മുറുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാരസേവ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം വളരെ ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര പെട്ടെന്നായി നോക്കും മാവ് കുഴച്ചു നമ്മൾ മാവ് ആഡ് ചെയ്തു എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഇട്ടിട്ട് മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ അരിപ്പയിൽ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ വിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം കൂടി പോയി എങ്ങാനും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണ നല്ലോണം കുടിക്കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കണം പിന്നെ ശരിക്കുള്ള രീതി എങ്ങനെയാണ് കാര്യസേവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചട്ടുകത്തിൻ്റെ ഓട്ടയിൽ തന്നെ മാവ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം കണ്ടോ അടിയിൽ തോട്ടയിൽ കൂടെ വരണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും കാരസേവ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ മേലെ ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിലേക്ക് നന്നായി ചൂടടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സേവനാഴി കൂടെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ച് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മാവ് പിഴിയുക എന്നിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് ഇട്ട മുത്താൽ മതി ചീനച്ചട്ടിയുടെ വലുപ്പം നോക്കിയിട്ട് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കുത്തി നിറയ്ക്കരുത് വേവില്ല അപ്പം അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഉടനെ കണ്ടോ നല്ലോണം ബബിൾസ് വരണമുണ്ട് ഈ ബബിൾസ് ഒക്കെ നിൽക്കും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുറുക്ക് റെഡി ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാത്രം ഇടുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്കും ഇടരുത് അത് തീ നോക്കൂ ഓരോരുത്തരുടെ ഗ്യാസും ഓരോ മാതിരി ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക കാറിലേക്ക് മുറുക്ക് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഒരുപാട് കളർ മാറാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ മുളക് കൂടിയൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എരിവ് വരുന്നത് ആ കുരുമുളകുന്ന മാത്രമാണ് കണ്ട ആദ്യത്തെ ബബിൾസൊക്കെ സെറ്റിലായി ബബിൾസൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോരി മാറ്റി റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൈപ്പ് അച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മുറുക്ക് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു അച്ച് കാണിച്ചു തരാം അതാണ് ശരിക്കുള്ള കാര്യസേവ ഉണ്ടാക്കേണ്ട അച്ഛ ഇതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും കാര്യസേവ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അച്ഛ ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ ഈ അച്ഛ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറ്റേ അച്ഛിൽ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ മാവ് നിറയ്ക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേമാതിരി വറുത്ത് എടുക്കാം പുതിയ അച്ഛിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ പുതിയ അച്ഛ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കണ്ടോ കുറച്ചുകൂടെ തിന്നായി കണ്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക കുത്തി നിറയ്ക്കരുത് കണ്ടോ ഇട്ടുറനെ ബബിൾസ് വരണം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബബിൾസ് മുഴുവൻ സെറ്റിലാവും ആ ശബ്ദമൊക്കെ നിൽക്കും നല്ല ശബ്ദമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ ആവണം ആ ബബിൾസ് സെറ്റിലാവണ വരെ നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവട്ടെ എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി നീളത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൊന്നിച്ചിട്ടല്ലേ പിഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ മുറുക്ക് പോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോല് മുറുക്ക് പോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്
ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓട്ടോയുടെ അച്ഛുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതി അതായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് കാരസേവ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റേത് മറ്റേതാണ് ആ കയ്യിലുള്ളെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരസേവ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ളതും റെഡി ആയി അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ നോക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ക്രിസ്പി കാരസേവയാണ് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ബൈറ്റിലും ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ അതായത് നാളേക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കുരുമുളകിൻ്റെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കുക നാളേക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വരിക ഇറങ്ങി വരിക എന്നാലും കഴിച്ചു കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ തൊണ്ടയിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ നോക്കൂ ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ട